Cześć, tu Michał. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony Endemondo. Jak każdy biegający, albo przynajmniej 90% biegających, zna tą aplikację i z niej korzysta. W portalach i wszędzie pojawiła się informacja, że Endemondo jako serwis zostanie zamknięty do końca 2020 roku, a do końca marca 2021 roku macie czas, żeby zabezpieczyć swoje dane i przenieść gdzieś do innej aplikacji, albo przynajmniej zbackupować na dysku. Ja korzystam z Endemondo od 2012 roku, jest tam sporo historii, bo i przebiegnięte maratony, ultramaratony, biegi inne, wyprawy rowerowe, no wszystko co tak naprawdę robiłem od 2012 roku. Głupio byłoby to stracić. W 2019 roku kupiłem Feniksa, synchronizowałem z Endemondo, ale synchronizacja działa w ten sposób, że to Garmin wysyła do Endemondo, a nie odwrotnie. Więc tak naprawdę od 2019 roku mam treningi i w Garminie i w Endemondo. Teraz pytanie, co zrobić, żeby te treningi z 2000, od 2012 roku przenieść do Garmina? Endemondo zrobiło w ten sposób, że będzie utrzymywać dalej Map My Run i do tej aplikacji chcą, żeby synchronizować treningi z Endemondo. Ja nie chcę. Ja mam Garmina i chcę, żeby wszystko było w Garmin Connect. Wy pewno macie jakieś inne aplikacje i teraz pytanie, jak to zrobić. Nie da się synchronizować tego bezpośrednio do Garmina. Można wyciągać każdy trening pojedynczo i wrzucać do, Gar do Garmina, ale to jest katastrofa. Więc Endemondo tutaj akurat zrobiło dobrze, bo dało opcję na import wszystkich treningów do yy, archiwum zip, które możecie potem pobrać. Pierwsze co musicie zrobić to zalogować się albo na PC, albo na komórce na swoje konto yy, Endemondo. Przechodzicie w ustawienia, w prywatność i tam jest opcja, żeby zrobić archiwum z danych. Tam się archiwizuje wszystko praktycznie. I wasze treningi, i kontakty, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kontakty i inne dane poza treningami nie da się przenieść do innych aplikacji, więc tu jest ZONG. Natomiast wszystkie treningi jesteście w stanie zaimportować potem w innych aplikacjach. Po kliknięciu na Twórz archiwum faktycznie dostałem maila z informacją, że takie archiwum jest przygotowywane. Ale Minęło, nie wiem, 10-15 minut, nic nie dostałem. Wszedłem na ustawienia znowu w aplikacji i mam informację, że oczekuję na akceptację. W mailu nic o tym nie piszą, więc zgłupiałem. A ja mówię, no trzeba poczekać, pewno jest duże obciążenie i tak długo to trwa. Czekałem dwa dni pełne, nie wiem, czy nawet nie trzy. Po trzech dniach dostałem maila i faktycznie w mailu był link do pobrania archiwum. Klikasz na linka, pobiera się archiwum, no i w ten sposób masz w zipie całą swoją historię treningową z Endemondo. Pliki są nazwane według daty, czyli to jest fajne, bo możesz sobie ustawić według nazwy i mieć zakres taki, jak Cię interesuje. Najłatwiej, żeby nie pomylić, to wywalić wszystkie pliki z innymi rozszerzeniami niż, niż TCX. Te TCX Cię interesują i te zostaw. I teraz tak, jak ja miałem opcję, że brakuje mi treningów od 2012 do 2019 roku, to te pliki zaznaczam i wrzucam do Garmin Connect. No i tu jest niespodzianka. Garmin Connect, jak mu wrzuciłem ponad 1400 plików, się zamulił. Odświeżyłem stronę i zacząłem mu wrzucać po 200 parę plików. Tutaj już nie było problemu. Każdy plik się yy, archiwizuje w Garmin yy, Connect. Masz informację, że został zarchiwizowany, możesz podejrzeć sobie taki trening, wszystko śmiga. Trochę to trwało, zanim wszystkie lata zaimportowałem, ale po imporcie jest jeszcze fajna rzecz, że wszystkie zaimportowane treningi podbijają Wasze statystyki, a na koniec są jeszcze za to odznaki. Także pojawiły mi się odznaki za maratony, za ultramaratony i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że w innych aplikacjach, jeżeli jest import, działa to podobnie. Ja mam Garmina, więc inne mnie nie interesowały. Zrobiłem ten film z nadzieją, że może to komuś pomoże i pokaże proces eksportu i importu, bo jest dużo artykułów, ale nie pokazują one wprost, jak to działa. Cześć!